sama-sama melaksanakan sholat ini mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan insya Allah diterima insya Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Tentuan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jamaah Salatu Ahid Rahimahullah Sebelum kita akan laksanakan Salat Id Terlebih dahulu Saya Sebagai pimpinan Masalah Allah Wabin Mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas kunjungannya Kehadirannya Sekalipun Semua Harus memakai masker Ini Untuk menjaga Kesehatan kita bersama Mudah-mudahan Insya Allah Semua kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Yang pertama Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada hari ini, menurut di wali kota Jati Makmur, Jona Merah. Mengapa Jona Merah? Jati Waringin, Jona Ijo. Jati Warna, Ijo. Semua Ijo, Jati Makmur, Merah. Bukan ada yang sakit. Saya belum survei membuktikan, baru kata. Tapi Alhamdulillah, kita bersama Bahasa saya kalau saya tanya Dari bapak, ibu, sampai adik-adik sekalian Mau sakit enggak? Enggak Kalau bapak, ibu, enggak mau sakit Insya Allah enggak sakit Mau mati enggak? Mati Mati Ya mengkapan Ya mengkapan, mati Ini jangan berlebihan Kenapa jadi zona merah? Karena di mana-mana masjid tutup, 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 musola tutup, tutup, baik Jumatan maupun Terawihan tutup semua. Tapi saya tetap melaksanakan full 30 hari di sini. Cuman saya oh, mohon yang selebar-lebarnya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Wabillahirohman. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa. Di saat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan berbagai macam azab kepada kita sebagai hamba-Nya. Terutama di tahun 2020. Dari mulai tanggal 1 Januari sampai hari ini terus menerus bertubi-tubi Allah turunkan azab untuk hamba-Nya. Terutama kebanjiran di mana-mana, tanah longsor dan sebagainya. Kemudian tambah lagi dengan wabah virus corona yang begitu dahsyat, jutaan manusia yang tewas di seluruh dunia, khusus dari negara kita Indonesia, sehingga tidak sedikit rakyat yang menjadi korban dengan adanya wabah tersebut. Ditambah lagi dengan lockdown, sehingga perekonomian hancur, perusahaan bangkrut, PHK di mana-mana. Sulit mencari usaha, bahkan bukan usaha saja, ibadah pun sulit terasa tidak nyaman. Terutama ibadah sholat Jumat, ibadah sholat Taweh, dan ibadah-ibadah lainnya. Dengan adanya wabah virus corona tersebut, sehingga umat Islam tersebut dan akhir ketakutan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang seharusnya di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Penuh dengan kegembiraan, penuh kebahagiaan untuk mencari pahala yang berlipat lipat ganda dari Allah. Yang pertama kita ketakutan dengan virus corona. Yang kedua kita ketakutan dengan petugas yang melarangnya ibadah di masjid, di musola dan sebagainya. Terutama bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, tentunya mereka merasa rugi di bulan suci Ramadan empat tahun ini. Lain hanya bagi orang yang sifat munafik, fasik yang ingkar kepada Allah, tentu mereka merasa bahagia dengan adanya lockdown. Mereka tidak sholat Jumat, tidak sholat Tawwil dan sebagainya, karena mereka tidak paham apa keistimewaan bulan Ramadan. Itulah bagi mereka yang bersifat munafik, 
Yang pertama dengan alasan mereka adalah menghindar dari virus corona. Yang kedua adalah tidak tidak suka kepada ibadah. Lebih lebih pada tahun ini dengan alasan adanya virus corona di tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya pun mereka memang tidak suka kepada ibadah. Itulah sebabnya sehingga Allah menurunkan azab kepada hambanya agar hambanya sadar. Dan ingat kepada Allah Wal'al Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sekali-kali menghukum atau menghadap kepada hambanya Sebagaimana Allah berjima dalam Al-Quran Wa makan Allah yu'anjibahum Wa antabihim Wa makan Allah yu'anjibahum Wa umyastabirun Dan tidak sekali-kali Allah menghukum atau menghadap mereka Selagi engkau, hai Muhammad, masih berada di antara mereka Dan tidak sekali-kali Allah menghukum atau menghadap mereka Sedang mereka masih mau memohon ampun kepadaku Oleh karena itu, marilah kita menghadapkan diri kita Atau kita introspeksi diri kita masing-masing Dengan adanya wabah seperti ini Agar kita sadar untuk meningkatkan kualitas iman dan takhluk kita kepada Allah Kalau kita orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Maka timbul pertanyaan pada diri kita Sudah sejauh mana perintah Allah yang kita sudah jalankan Bukankah kita termasuk orang yang kukur kepada Allah Orang yang lalai mengerjakan kalau perintahnya Dan bukankah kita orang yang banyak berdosa kepada Allah Oleh karena itu sadarlah Dan janganlah kita menganggap sepele perintah Allah Terutama kita sebagai umat Islam Yang betul-betul beriman kepada Allah Karena perintah Allah itu bukan hanya sekedar sholat Zakat, puasa, haji dan sebagainya Namun menurut ilmu pun juga perintah Allah dan Rasulnya Berbuat baik, beramal soleh Allah menolong itu juga perintah Allah Namun kebanyakan umat Islam di kampung kita ini Hanya ibadah sholat saja Sebagai perintah Allah yang harus dikerjakan Walhal kita perlu tahu Bahwa ibadah sholat itu bukan hanya sekedar sholat Namun harus disertai dengan ilmunya Sedangkan ilmu itu harus dituntut atau dipelajari Itulah yang perlu kita sadari Sehingga tidak sedikit umat Islam di kampung kita ini sudah tidak mau lagi untuk menutup ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa yang terjadi di saat sekarang ini? Itulah artinya bahwa Allah itu sudah murka kepada hambanya. Sehingga Allah memberikan peringatan atau ada tempat yang sangat dahsyat kepada hambanya. Maksudnya apa? Agar hambanya sadar. Oleh karena itu, marilah kita bertobat kepada Allah. Dan kita akan berusaha untuk mengerjakan perintah-perintahnya Di antaranya menuntut ilmu selagi hayat masih kandung badan Semoga Allah akan jauhkan daripada bahaya dan malu ketaka Dan mudah-mudahan Allah akan pelihara Dan Allah akan selamatkan dari wabah virus corona Di negeri kita atau di kampung kita Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita Bukan sekedar berdoa kita bantu Andri kata ada yang kena Bahagia wabah virus corona Mudah-mudahan mereka Mendapat ridho dan mati dalam Berutul khawatimah Amin Ya Rabbal Amin Bagaimana kita berdoa 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 Bagaimana kita berdoa